大家好，我是来自北京富集酱肉的傅红。过去在宫廷啊，有四大酥：酥鱼、酥鸡、酥肉，哎，还一样是素的，叫这个酥海带。今天呀、啊，我给大家带来一道酥带鱼。这个酥焖带鱼啊，讲究的是肉烂，骨头也烂，整个能吃，一点不糟蹋。咱们先处理一下带鱼啊。头尾都不要啊，咱们取这个带鱼最好的这个部分。如果要是粗细不一样啊，它入味的程度也不一样。切差不多有七八厘米，小点的咱们尽量的用上的啊。截段就截好了啊。另外呢，给这带鱼稍微的切点花刀，两头切，这样呢，一会儿在腌制的时候啊，更容易入味因为带鱼海鲜这东西本身有腥味，所以说咱们呀、啊、给它简单的腌制一下，搁点花椒，稍微来点料酒，稍微来点盐，给它上点底味就行啊。抓一下，给它和弄均匀了。咱们最好拿个保鲜膜，给它盖住，腌个十五到三十分钟。现在给这个苏焖带鱼调个汁儿，这个汁儿里边啊，第一是缺不了醋，这是老陈醋。由于醋的酸性啊，它能破坏这个带鱼刺的这个组织，让吃着更软糯。哎，这个带鱼刺到时候嚼着都都没问题，而且量还小不了啊。由于这个颜色稍微淡一点，咱们点一点老抽，料酒，这个白糖多一点，咱们做的稍微味道稍微甜一点，然后拿这个勺啊。什么时候听着这白糖啊，已经没有这种沙沙的声音了，感觉它已经融化了。倒点水，在焖的过程当中，它会不断消耗，别让锅干了。最后呢，咱们再稍微加一点盐，这汁儿就调好了啊。咱们一会儿就等着炸带鱼。现在油锅已经烧上了啊，把刚才腌制好的带鱼啊，咱们在这个吸水的这个纸上啊，稍微吸干一下啊。我拿筷子捅一下，哎，你看没有？它微微的起泡了，现在已经是达到七成热左右。这时候，咱们把这个带鱼啊下去。炸带鱼啊，轻易不要翻动它啊，让它一面炸透，再炸一面。刚才咱们改过花刀，所以说很容易呢就炸透了。再炸一会儿，来，您看一眼啊，这个炸的就差不多了。颜色很漂亮啊，咱们给它摆在这个篦子上，嘿，这金黄色啊，看着就喜庆。这做饭呢不能着急，尤其炸鱼也一样，你着急，刚粘了底了，这肉一踢下去就剩骨头，那吃不着了。行，这鱼炸差不多了啊，咱们现在就开始酥焖带鱼，拿一个砂锅啊，这个姜啊一定铺在这个砂锅底下。防止这个带鱼啊一会儿糊了锅了，这个姜能特别好的去腥提鲜，给它铺铺底下铺底层。这时候咱们把这个带鱼啊码整齐了，尽量给它一块跟一跟一块挨着，把火打开，把这个葱蒜放进去，摆上一点香叶，别多，这玩意儿太抢味儿，有这么两片就够了。另外再加一点花椒，就加一点，把刚才咱们调好的这个汁儿倒进去，咱再调一调，那个糖又稍微凝固了一点。调开了以后，顺着边啊，现在这个还不大够，咱们再加点水，点一点香油啊，把盖儿焖上，一个半小时以后再见。呵，这味儿一下就窜出来了，来翻面我看一下，哦，非常软了已经啊，行了，可以了，现在咱们关火，千万别给弄碎，咱们拿这个铲啊，跟这个筷子配合一下，非常漂亮啊，最后一块了啊。这道酥焖带鱼，咱们就做好了，香酥可口，入口即化，里边的骨头都能吃